Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de geometría. Nos habíamos quedado en el desarrollo del ejercicio 2 de color rojo y de color azul. ¿okay? Vamos a continuar haciendo nuestro desarrollo a los alumnitos que usualmente participan en el chat. Todas estas participaciones se visualizan y luego se envía. Eh, en la clase mismo en vivo se mencionan los nombres de los alumnitos que están trabajando. ¿okay? Vamos a continuar en la número 3. Y en la número 3 voy a explicar primero para que lo puedas comprender. Al inicio, en la parte teórica, te había mencionado que vamos a trabajar mucho el área de la base. ¿Sí? Ahora, en la número 3 me piden hallar y se calcula el volumen. Me piden calcular el volumen. Y para calcular el volumen, nosotros tenemos una formulita general. ¿Cuál es la formulita general para el volumen? La formulita general es... Volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado y esta a su vez multiplicado por la altura. Si no encuentras altura, vas a encontrar generatriz. Es lo mismo. Ahora, si observas bien pi por radio al cuadrado, ¿a qué representa? Pi por radio al cuadrado, ¿qué es lo que representa? El área de la base. El área de la base, muy bien. Pi por radio al cuadrado representa el área de la base. Y la base, como sabemos que es un círculo, entonces estamos hablando de la base circular. Ahora, recién puedo decir el reemplazo, ¿no? Dice ahí que el área de la base es 12. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente reemplazar, donde dice área de la base, coloco 12... Y donde dice altura, coloco el valor de 6. Y 12 por 6 es... 72. 72. Listo, 72. Entonces, de esa manera, todo esto tienes que anotarlo. ¿Ya? Anótalo. La francés, yo... ¿Sí? Como usted mostró dos fórmulas, yo he hecho el prim la primera fórmula, porque solo había el área de la base y la altura. Perfecto. Me refiero, ¿sabes qué, Jafir? Es que hay muchos de tus compañeritos que no copian. Yo vi. Y después yo no vi. saben qué hacen. Entonces, cuando no saben qué hacer, ese es el problema, porque se evidencia en los global que me colocan, pues no, cada respuesta, no sé de dónde sale. Y les pido procedimiento... No me envían procedimiento. Entonces, ¿cómo van a dar su examen? Esa es mi preocupación. Yo sé que hay alumnos aquí que muy bien trabajan. En una sola anotación saben trabajar muy bien. Pero todavía necesito que me anoten todo para que sepan de dónde sale cada cosita. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a empezar. Yo terminé la 3 de color azul. No sé quién fue la vocecita. He dicho que, por favor, los microfonitos, y no voy a tener que silenciar. Voy a empezar con mis preguntitas, ¿ya? Empezamos con las preguntitas. Aquí voy a tener a Mel. Mel, en la número 3 de azul. Ya, mis. Este, este, la formulita que era este B es igual a pi por, por radio al cuadrado por altura. ¿Ya? ¿Qué me dicen aquí? El área de la base es... Es el área de la base. 8, 8 unidades al cuadrado. 8 unidades Y al... calcular el volumen. El volumen. ¿Cuánto será entonces? Entonces sería este 8 por 4. 8 por 4 es 32 este, pi. Pi unidades al cuadrado. Volumen, volumen, recuérdate, ¿ya? Sí, tío, es el cubo, mis disculpe. Ya, no te preocupes, aquí, muy bien. Sería al cubo, muy bien. Muy bien. Solo aquí recibí la respuesta de Nicole Alguay. Muy bien, Nicole. Número uno de la siguiente página. Voy borrando. Número Yo también lo envié. Por número uno. Yo también la envié. Ah, ya, es que me has puesto varias respuestas y yo no las estoy leyendo de todas, solamente de la que estoy preguntando, ¿ya? 
Aquí está. Muy bien, Jafit. Está en la primerita. Me gusta un montón. <ríe> ¿Qué cuál será? Decía yo. Muy bien, Jafit y Nicole Alguay. Seguimos con Oriana en la número uno. Oriana en la número uno. Ponemos la formulita. Muy bien. ¿La formulita de quién? ¿Qué me, piden? ¿Qué me piden hallar en la número uno? El volumen. El volumen. Pongo la formulita de volumen. Ahora sí. Este, reemplazamos. Reemplazamos. Dime, dime, dime todo. Rapidísimo, vamos. Y R al cuadrado por 4. ¿Ya? ¿Y quién es R? 1. Entonces sería 1 al cuadrado por 4. Sería este 1 por 4. Muy bien. Igual 4. Igual cuatro. ¿No? Muy bien, los siguientes alumnos que me han enviado. Tenemos a Quispe, Sánchez, González, Paredes, Soto, Díaz, Bailón, Alguay, Colque y Basilio. ¿Ya? Seguimos en la número dos. En la número dos preguntamos a Dylan. Dylan en la número dos. La varilla tiene forma cilíndrica. Un dato. La radio es 2 y la altura es 14. Ya. Calculamos el volumen. Calculo el volumen. ¿Qué voy a colocar? Volumen es igual a teta por radio al cuadrado ¿Sí? por altura. Pi por radio, pi, recuerda que pi por radio al cuadrado por la altura. Ay, a mí me gusta que a veces me confundo con teta y pi. Ya. Ya, entonces volumen es igual a, a, a pi por 2 al cuadrado Muy por bien. 14. 14, ¿cuánto es? Volumen es igual a pi por 4 por 14. Muy bien. Volumen es igual a... Cincuenta y seis. Muy bien. Excelente. Muy bien. Aquellos que me han enviado sus respuestas. Ya, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos aquí a Avance, Paredes, Quispe, David, González, Alguay, Basilio, Figueres, Soto. Aro 5. Antonella, colocarse colque, ¿ya? Para poder saber cuando pongo de una vez rapidito. Ay, ya, listo. Ahí está, 56. Lo vi. Número 3. Continuamos en la número 3. En la número 3 avanzamos con Guerrero. Guerrero Luana, me piden ahí a trabajar en la número 3, me dice, calcula el área de la superficie lateral. Además, te da de dato el radio y te da de dato la generatriz. Si me piden calcular el área, ¿qué formulita voy a utilizar? ¿Qué formulita voy a utilizar, Luana? Se fue Luana, algo pasó. A ver, Alani Figueres. Sí, tendríamos que utilizar la de 2 pi por R por G. Muy bien, 2 pi por R por G. Reemplazamos entonces, ¿cuánto nos sale? Sería pi por, sería pi por 
4 al cuadrado por 15. Cuadrado, cuadrado, aquí no hay cuadrado, cuidado. Ah, sí, sería pi 4, sería pi 2 por 4 por 15. Por 15, o sea, el 2pi va a permanecer igual. El 2pi permanece igual. Reemplazamos, ¿cuánto nos sale? 2 por 4, ¿cuánto es? 2 por 4 es 8. 8pi. ¿Y 8 por 15? 120. 120. Listo. Aquí tenemos las respuestas de... Ya, muy bien. Jafi Sánchez, Quispe... González, Basilio, Alguay, Soto, muy bien, número cuatro, número cuatro, ya, tener cuidado con la multiplicación, número cuatro, Jimena, En la número 4, ¿qué me menciona? Que voy a hallar. La, la lata de la leche tiene forma cilíndrica. Calcula su volumen. Y tenemos que calcular su volumen. Muy bien. Me dan de datos el radio y el A, altura. La, la altura. La altura es igual a... 2... No. Ya, a ver, ¿cuál es la fórmula para empezar? Ah, que be, be, chi, be chiquita, me, no me acuerdo su nombre de la B chiquita. Volumen, pero... estamos hallando volumen. Es igual a pi por R al cuadrado por altura. Pi por R al cuadrado por la altura. Altura. Ya. Pi por 3, no, pi por 1 al cuadrado por 16. Ya, ¿cuánto es? Pi es igual, pi por 1, pi por 1 por 16 sería pi por 16. 16 pi, ya, 16 pi. Entonces, ahí es lo que tienes que colocar. Respuestas correctas, muy bien. Aquí tengo a Basilio Paredes Sánchez Quispe, Alguay, Colque, Arotinco, Soto, González. Muy bien. ¿Ya? Listo. Entonces, hoy lo retrocedí. ¿so? Sin querer lo retrocedido, ¿no? O si sí salió. Sin querer lo retrocedió. Sin querer lo retrocedí, ¿no? Que estaba acá revisando sí. las, las respuestas, disculpe. ¿Ya? Ya, continuamos. A ver, tengo que ir viendo. Angelo Velázquez en la número 5. En el número 5, a los que están trabajando conjuntamente conmigo, los que están trabajando en el chat, muy bien, porque están desarrollando. Los que están trabajando conjuntamente conmigo, no esperen que recién me ponga a escribir, terminar el ejercicio para que lo copies. Porque aquí te estoy visualizando a los alumnitos y están mirando, mirando, mirando y no trabajan. Luego va a suceder el problema que no terminas de copiar. ¿Ya? ¿Me quedé con quién o quién llamé? Ángelo, ¿no? Ángelo. ¿Ya? Ángelo, muy bien, empezamos contigo. Yami. Volumen es igual. Me piden calcular el volumen, muy bien, me dan de dato, el dato que me da es radio y la altura. ¿Ya? ¿Volumen es igual a qué? Y 
Igual a, igual a pi, mis. Igual a pi. Dime, Ángelo. ¿Cuál es la formulita de volumen? X. X, yo no he dado X. ¿Cuál es la formulita de volumen? ¿Han notado las formulitas, Ángelo? ¿Anotó las formulitas? José Jesús, ¿ya terminó todo el texto? Todo el texto. Yare, ¿ya terminó todo el texto? No lo veo trabajando. Mi, yo ya terminó todo el texto. Muy bien, Franco. Te felicito si has terminado todo el texto. Vas a la tarea y la ficha que la ficha la voy a pedir. Yo terminé. Ya, los que me están mencionando, gracias. Estoy preguntando a los que los veo inmovilizados sin trabajar. No, 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 ya terminé. Ya, ya terminó su ficha. En la ficha hay para hacer 3, 3 por 4, 12, 12 aplicaciones de fórmulas. Tengo aquí a Luana, Jeremy, Matías, Ángel y Adriano sin camarita. Me ya prendí mi cámara. Ya, muy bien, ya lo prendió. Por eso era importante que me anoten la fórmula. Se dan cuenta que pregunto y no me saben la fórmula Meredith. ¿Cuál es la fórmula del volumen? R elevado a la, a la 2 por, por H. Pi por R al cuadrado por H. Por favor, si no lo anotaron, anótenlo. Ya, sigue Meredith, reemplaza. R4, 4 a la 2 por H, entonces. Pi por 4 al cuadrado por 12. Por favor, no me omitan el pi. ¿Ya? ¿Cuánto es 4 al cuadrado, Meredith? 16. 16 por 12, ¿cuánto es? 192. 192. Muy bien, 192. ¿Ya? Entonces, importante, por favor, 192. Los alumnos que han estado respondiendo por el chat ya no los puedo revisar porque me demoré aquí. Seguimos, seguimos. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. A ver, Cristian. Mi, mis para allá el volumen vamos a multiplicar pi por radios elevado a 2 por la altura. Muy bien. A la 2 no se dice, al cuadrado. Y pondremos igual pi por 5 elevado, elevado al cuadrado por 15. Muy bien. 5 elevado al cuadrado es 25. Y 25 por 15 es igual a 375. 375. Muy bien, 375. Pregunto a, a ver, muy bien, me da gusto de que hoy día he visto participantes. Kiara, la número 6, Kiara, la número, perdón, la número 7. Si el volumen del cilindro A es de 20, 20, ¿cuál es el volumen total? A y B son, A y B son equivalentes. ¿Qué significa equivalente, Kiara? ¿Que son iguales? Que son iguales, muy bien. Si B1 es 20, entonces aquí B también vale 20. 20. Muy bien, me piden hallar el volumen total. Me piden hallar el volumen total. Significa que voy a sumar todos los volúmenes que encuentre en esa figura. Entonces, ¿qué voy a colocar, Kiara? Voy a colocar 20 más 20. Muy bien, 20 más 20. ¿Y esto es? 
40. 40 pi unidades cúbicas. Muy bien, Kiara. Rapidísimo era. Número 8, Franco. Hoy día lo hizo trabajar muy bien en el chat, Franco. Ahora en vivo y en directo. Es, es igual pi por 2. ¿Y por 2? 1. Es 1 elevado a la 2. Me piden que calcule el área del lateral. ¿Cómo hay el área lateral? Con la formulita de área lateral. ¿Cuánto es? ¿Cómo es? 1 por 1. ¿Uno por 1? ¿Qué nos dice la formulita? Primero, mándame la formulita. ¿Cuál es? Velo velocidad. Velocidad es igual a pi. Velocidad. Por... Ya estamos todos en velocidad. Es volumen. Lateral. Volumen. Volumen, pero acá no estamos hallando volumen, estamos en el área de la superficie. Lateral. Claro, área de superficie, velocidad. Velocidad te van a y poner. Yo puse la 8, yo puse la 8. Ah, a ver, vamos, con, vamos a ver, Franco, ahora sí, continúa. Es uno por uno. ¿Cuál uno por uno? Uy, lo voy a colgar. ¿Cuál es la fórmula? Volumen es igual a pi. ¿Qué hacemos con Franco? ¿Qué estás hallando, Franco? La 8. Es que pi. Área es... lateral. Gracias, que lo haya dicho. Muy bien. Área lateral, la sí, fórmula. Área lateral. Lateral. Es que a mí no he copiado la fórmula, depende de copiar eso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, es que hacemos con Franco. ¿Qué le hacemos a Franco? ¿No? ¿Qué le hacemos? A ver, Sebastián, ¿cuál es la fórmula de área lateral? Sebastián. Sebastián, tercera llamada. Ay, mis, perdón. Ay, sí. Ay, no, no. A ver, a un hito emocionado que lo quería llamar. <ríe> dime, Sebas, dime. Área lateral, ¿cómo se halla el área lateral? Fórmula. Sí. Mira esto. Es área lateral igual a... A dos... A pi. A pi. A pi por, por la radio. Por, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por quién? Sí. Sí. Muy bien. Beatriz. Muy bien. Ahí está, Franco. Cópialo. 2 pi por R por G. 2 pi por radio por la generatriz. Listo, Sebastián. Pues la radio. No. Bueno, 2 pi igual por 2 por la generatriz que es 13. ¿Okay? Ya, 2 pi por 1 por 13. 2 por 1. 2 por 1 es 2 y lo multiplicamos 2 por 13. ¿Qué es? Es el día 26. 26, muy bien. 26 pi unidades cuadráticas. Muy bien. Muy bien, seguimos. Vamos a ver. Jeremy, estoy esperándolo su camarita. No le puedo preguntar si no hay cámara prendida. Jeremy, la número 9. Mi Francia, ¿ya puede ser la 11? Solamente la tomo foto. Yo puedo ser la 11. Aló, no puedo ser la 11. Estoy con el alumno Jeremy en la número 9. Gracias. Jeremy, la número 9. Sería 2 pi por 5 por 5 cupo por 15. Ya, ¿cuál es la fórmula que utilizaste?
¿Cuál es la formulita que has utilizado para la número 9? ¿La superficie lateral? La superficie lateral, ¿a qué es igual? Acabo de hacerlo hace un instante con Franco. He hecho la pregunta y no me ha respondido. Dije que lo copiaran para que lo puedan responder. ¿Mm? Ariane Quiroz, ¿cuál es la fórmula de superficie lateral o área lateral? Escucho. Sería pi por R por, por C. ¿Por qué? Tampoco me anotó. Me voy a quitar puntos a los que no me han anotado. Los rey, ¿cuál es la fórmula de área lateral? Los rey, ¿cuál es la fórmula de área lateral? ¿Y le puedo decir yo? Yared, ¿cuál es la fórmula del área lateral? A la 2 R por R por G. 2 pi por R por G. Por favor, anótelo, Yarek, termínamelo. Mira, ponemos el, el R igual a 5 U. ¿Ya? ¿En qué más? La G igual 15 U. 15. El 2pi siempre va a estar. Bajamos 2pi por 5 por 15. ¿Cuánto es 2 por 5? ¿Cuánto es 2 por 5, Yaret? 10. 10. Y 10 por 15. Al 15 le agregas un cerito. ¿Cuánto es? ¿150? 150. José Jesús, en la número 10. ¿Qué me piden ayer en la 10? El volumen. El volumen. ¿Cómo se halla el volumen? Mis, con la fórmula de 2pi por R por, eh, por G. Volumen. La matriz. Volumen. ¿Se dan cuenta que no me anotan? No, no me sé. Igual a pi R a la 2 a, por H. Volumen es igual a pi R a la 2 por H. Ya, R al cuadrado. No se dice R a la 2. Ya, continúa. Ya, mis. Mis, ponemos, le reemplazamos R a la 2, mis, que sería 7, mis. ¿Ya? 7 al cuadrado. Mis, tenemos que hacer 7 al cuadrado que saldría 47. O sea, Jesús, reemplazamos primero. Es eh, rapidísimo. Ya, mis, pondremos que es igual a pi por 7 al cuadrado por 15. Ya, listo. Ahora, ¿cuánto es 7 al cuadrado? Uh -huh. 49, mis. 49 por 15. ¿Cuánto es 49 por 15? 735, mis. Es igual a 735. A... Siguiente, la número 11. En la número 11 quiero escuchar a Cielo. Este, este, volumen es igual a pi por 
radio ele, elevado en cuadrado por, por, por altura. Muy bien, continúa. Pi por 3 elevado al cubo por 16. Al cuadrado por 16, muy bien. Pi por 9 por 16. Muy bien. 144 pi u 3. Muy bien. Último ejercicio, último ejercicio. Ya pregunté. A los que me responden en el chat, voy a repetir, no es que no les quiera preguntar, sino que ya tiene participación en el aire también bastantes. Nicola, número 12 y última. Área lateral igual a 2pi por radio por g. Muy bien. Bajamos el 2pi por 10. Por 20. Muy bien. 2 por 10, 20. Bajamos 20 pi por 20. Y me sale. 400 pi. 400 pi. Muy bien, listo. Hasta aquí hemos terminado. Toma captura de nuestro texto a la 1, a las 2 y a las 3. Rapidísimo. Rapidísimo. De todos los que han participado en el chat, ahí están sus respuestas y también es válido. ¿Ya? Muy bien, listo. Nos encontramos en un ratito para el siguiente curso. ¿Ya? Chomis. Vemos. Chomis. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Chao. Chao, mis. No te costó tan fácil. No. Chao, mis.